Добрый вечер. В эфире латвийского телевидения программа «Точки над И». Сегодня проведу ее я, Ольга Драгилева. И, как вы уже, наверное, слышали, мы обсуждаем сегодня 16 марта. В ближайший час попытаемся понять, что легионеры, потому что это неофициальный день памяти Латвийского легиона, мы попытаемся понять, что легионеры значат для истории Латвии, для нашей политики. И главное, сможет ли латвийское общество когда-нибудь найти компромисс. И когда-нибудь в этот день, может быть, мы уже не будем стоять по две стороны желтого полицейского забора. Я представлю наших сегодняшних гостей. В первую очередь Андес Кудорс, исполнительный директор Центра исследования политики Восточной Европы. Янис Атенш э, Круминш, э, организатор шествия 16 марта, уполномоченный представитель Долгос Ванаги. Э, есть у нас также Каспар Зелес, историк. Э, Роберт Климович, журналист, уже к нам присоединился в студии. Здравствуйте. Добрый день. Также Валдис Кузьминс, историк, с нами вместе. Кристианс Розенвальдс, политолог. Мирослав Митрофанов, сопредседатель Русского Союза Латвии. И Александр Гильман, представитель антинацистского комитета. Правильно ли я всех представила? Спасибо, что присоединились к нам. И я хотела бы начать с основного и ключевого вопроса, который, наверное, определяет дискуссию по этому вопросу по 16 марта, кем же на самом деле в глазах латвийской истории являлись э, латвийские легионеры. И здесь часто задается вопрос, были они героями, жертвами или преступниками. И сейчас я хочу обратиться к нашим историкам, которые должны этот вопрос разъяснить. Может быть, э, господин Зелис, к вам в первую очередь. Если посмотреть на этот вопрос, как вы за его задавали, что они были, на самом деле, то можно... Это зависит от трактировки, как мы смотрим на эту проблему. В действительности, я думаю, что это вопрос, что сегодня обозначает легионер, это совсем не зависит от прошлого, но от настоящего. Это вопрос так уже далеко ушел от истории, как таковой, что я думаю, что ни одному... Особенно не интересует, что, что эти легионеры были на самом деле. И что Но это нас, такое легион? Я вас, я вас перебью. Нас интересуют исторические факты. Потому что в рамках этих дискуссий каждый год мы слышим отсылки к истории если мы, к документам. Да, ну, если мы можем смотреть вот на эти вопросы, если смотреть на самое большинство легионеров, да, то я думаю, что это жертвы. Жертвы, потому что они были мобилизованы. Э, мобилизованы в частях в СС, и это было против всех международных правил, которые нарушались и после войны. Ну, для этих людей это была черная биография, эти люди были от советской, советской власти разным образом репрессированы и и утеснены, как бы, да, и однозначно можно сказать, что большинство из них действительно это жертвы. Если мы смотрим из вопроса об преступниках, да, были в частях, мы можем смотреть, да, были в частях легиона, да, после объединения, как бы, после объединения с полицейскими батальонами, то э, фактически, фактически мы можем увидеть и людей, которые, ну, делали, сделали военные преступления, но это не большинство этих легионеров. И если посмотреть на ну, такую, как сказать, социальную память, то в социальной памяти как бы этих полицейских батальонов они выдавляются из легиона. И социальная память хочет конструировать это чистый легион из двух дивизий СС 15 и 19. Но то, что там появились и, например, люди из команды Араса, это факт. И в таком случае можно смотреть, что там были и преступники. Да? Но надо уточнить, преступление это индивидуальная как бы, категория. Да? И на весь легион, если мы смотрим и хотим, хотим сделать легион преступной организацией, то это, я думаю, не так. И это... И это как бы ну, хорошо, хорошо показывает и международная практика после, сразу после Второй мировой войны, когда множество легионеров, например, и участвовало в Нюрнберге как охранные отряды, и также как 
признали союзники, союзники, что те, 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 те люди, которые были мобилизованы против их как бы, желаний и против всех международных норм, они не считаются этими преступниками. Так что, так что там ну, надо посмотреть, я думаю, через индивидуальную призму. Ну и если посмотреть, то я думаю, что... что, что ну, как нам многие годы хочет, например, сделать, что вот у, у памятника свободы шагают военные преступники, да, то это только такая, я думаю, риторика и никакой, никакой, такой, никаких фактов по, этой, по его поводу нет. Потому что если кого называть преступником, то там нужны факты то конкретно, да, то, что кто, кого там мы видим у этого памятника, там Калайса, или что там Арайс реинкарнировался, или что это там так, такое, что мы там хочем, хотим увидеть, да, или просто это, это памятный день, да, когда люди вспоминают тех, тех например, своих близких, которые, которые ну, как бы... Э Погибли. погибли, не только погибли, да, но и... Я хотела бы вас прервать э, и привести угу. один документ. Очень часто как раз таки в преступлениях Латвийский легион, э, а часто об этом говорит э, наш сосед, Российская Федерация. И здесь я упомяну документ, э, выданный Министерством иностранных дел э, около 10 лет назад. Здесь говорится, что части и подразделения, э, в кавычках, Латвийского легиона не только участвовали в боях с Красной Армией, но и использовали с командованием СС для проведения массовых расстрелов, осуществления карантина операций против партизан и мирного населения на территориях Латвии, Польши, Белоруссии, Украины и России. А, господин Кузьминс, это mm -hmm. правда? А, Или это господин... просто ложь? Это не ложь, но дело в том, что уже господин Зелос говорил, мы не можем обобщать и называть всех сразу. Здесь мы говорим, по крайней мере, о 120 тысяч граждан Латвии. Не только латышей, но и русских, поляков, белорусов и так далее. Мы не можем обобщать и называть, что кто-то из них участвовал в противопартизанских операциях, более известные в январе 1943 года у границы Латвии и границы Латвии с бывшим Советским Союзом. Это бывшая граница. То есть они участвовали. И после уже этой акции только был создан Латышский легион, и в состав Латышского легиона уже в конце 1944 года эти части были включены. То есть дело в том, что сегодня под названием Латышский легион это как обобщающее большое название, в которое мы включаем не только, например, иногда команду Арайса, но, например, мы понимаем сегодня тех граждан Латвии, которые служили в германском флоте, в, в Лухтвафе и в других частях, которые во время войны вообще не считались частью легиона. Конечно, некоторые части участвовали, но, как уже говорилось, это надо смотреть исключительно в индивидуальном плане. И этот ну, подход индивидуальный был также закреплен в Нинбургском трибунале, где так и говорится, что те члены организации ВАФ НСС, которые были членом, но которых заставили вступить в эту организации не могли отказаться и которые лично не участвовали в никаких преступлениях военных, не считается военными преступниками. Так, то есть мы не можем автоматически называть ни одну организацию преступной, только потому, что часть участвовала в каких-то акциях. Но в моем изначальном вопросе было три позиции. Да. Жертвы, преступники или герои. А вот что касается героев, я хотела бы процитировать книгу нашей местной латвийской ученой, в том числе и господин Зелис участвовал в ее создании, «Воющая память» она называется. И там есть цитата легионера Юриса Милланса, который пишет следующее. Не так давно была опубликована память героев, долг латышского народа. Только так будущие поколения поймут. Лишь так можно защитить независимость народа. То есть многие из самих легионеров видят себя или видели себя как героями. Здесь вопрос. Один человек сказал, что он так видит. Мы а в целом можем... вы как считаете? Я лично считаю, мы не можем назвать всех героями, всех преступниками или всех жертвами. Очень многие не считали себя жертвами и не считают сегодня. Они считают, что неправильно поступили. Если даже их мобилизовали, сегодня они считают, что было правильно как бы мобилизоваться и воевать против Красной Армии. И мы не можем как бы на всех 120 тысяч 
чтобы характеризовать все 20 тысяч жителей Латвии, мы не можем брать одну цитату или другой цитат. Это его личное мнение, его личные чувства, что он чувствует сегодня, надо, не надо, как это было. Но еще один момент, что я считаю, что как бы обозначение герой или геройский поступок или геройская часть населения мы очень часто используем этот оборот неуместно. То есть называть тысячи человек всех героями, я считаю, что это неуместно. Гер, геройский поступок, он всегда индивидуальный поступок. И в одном месте, в одном время может быть герой, и может быть также человек, который поступил, ну, как бы бежал или сделал какое-нибудь преступление, расстрелял военнопленных и так, далее, и так далее. Это личное дело каждого. 